নমস্কার আজকে সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাই বসন্তের এই বিদায় বেলায় আজ আমাদের অনুষ্ঠানের শিরোনাম হচ্ছে বসন্তের অতিথি অ্যালার্জি এই যে বসন্ত নিয়ে আমাদের অনেক কবিতা অনেক গান কবি বলেছেন আহা আজিয়ে বসন্তে কত ফুল ফোটে কত পাখি গায় বসন্ত মানেই আমাদের এই পাখি ফুলের সৌরভ ইত্যাদির কথা মনে পড়ে কিন্তু এই ফুলের সৌরভ ইত্যাদির পাশেই বসন্তের একটা খারাপ দিকও আছে এই বসন্তে অনেক রকম অসুখ করে এবং একটা ধরনের বিশেষ ধরনের একটা অ্যালার্জি হয় সেটা হচ্ছে পরাগ রেণু থেকে আজ আমাদের আলোচনা এই ধরনের অ্যালার্জি নেই অ্যালার্জি নিয়ে আলোচনার জন্য আজ স্টুডিওতে আছেন বারাসাত ক্যান্সার হাসপাতালের ইএনটি বিশেষজ্ঞ ডক্টর অমিতাভ ভট্টাচার্য নমস্কার স্যার আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাই আর আছেন দর্শক বন্ধুরা আপনারা আমাদের সরাসরি টেলিফোন করতে পারেন এই নাম্বারগুলিতে টু ফোর টু থ্রি ফাইভ ট্রিপল টু টু ফোর টু থ্রি ফাইভ ডাবল টু থ্রি এবং টু নাইন সেভেন ওয়ান টু জিরো সেভেন ফাইভ খেয়াল রাখবেন যখন টেলিফোন করবেন তখন টিভির ভলিউমটা একেবারে আসতে করে দেবেন স্যার আমাদের এই যে অতিথি বলছি কিন্তু স্বাগত তো করতে চাই না কিন্তু উড়ে এসে এই অ্যালার্জি জুড়ে বসে কি এই অ্যালার্জি এটা গপ্প দিয়ে শুরু করি অ্যালার্জির ইতিহাসটা খুব বেশি পুরনো নয় আচ্ছা উনিশশো সালে অস্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী ক্লিমেন্স ফন পিরকয়েট তিনি প্রথম এই শব্দটি মানে আমাদের এই দেহের কতগুলো ব্যাপারের খামলি খাম খেয়ালিপনা বোঝাতে গিয়ে ইনি শব্দটি প্রয়োগ করেন এটি আসলে গ্রিক শব্দ এটা অ্যালোস মানে হলো পরিবর্তিত আর আর্গি মানে হলো শক্তি অর্থাৎ পরিবর্তিত শক্তি বা দেহের কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়া এগুলোকে একসঙ্গে তিনি নাম দেন অ্যালার্জি কাজে সেই হিসাবে একশো আট ন বছর বয়স হয়েছে অ্যালার্জির কিন্তু তাই বলে অ্যালার্জি ছিল না এমন কিন্তু নয় কারণ আমরা বহু সময় আমরা পুরানেও দেখেছি নারদমণির মালা উড়ে গিয়ে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন হয়তো সেই মালার মধ্যে যে উপাদানগুলো ছিল সেগুলো হয়তো তার ক্ষেত্রে হয়তো অ্যালার্জেনের কাজ করেছে কাজেই এই ইতিহাসটা শতাধিক বছরের পুরনো আমাদের দেহের একটা কিন্তু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে আমরা সবাই জানি এবং এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার মূল দায়িত্বটা নেয় কিন্তু রক্ত আমাদের রক্তের মধ্যে রক্ত রস আছে প্লাজমা যাকে বলি রক্ত কণিকা আছে এগুলো আজকাল প্রায় সবাই জানেন আর কি ডাব্লিউ বিসি আর বিসি প্লেটলেট অনুচক্রিকা বিশেষ করে ডেঙ্গুর পর থেকে তো আমরা এই প্লেটলেট নিয়ে ভীষণ রকম কনসাস হয়ে গেছি আমরা সবাই প্রায় জানি তো এই ডাব্লিউ বিসি বা শীত রক্তকণিকার বিভিন্ন ভাগ আছে তার মধ্যে লিম্ফোসাইট বলে একটা কণা আছে সেই লিম্ফোসাইটের আবার বিভিন্ন ধরনের ভাগ আছে টি লিম্ফোসাইট বি লিম্ফোসাইট এখন হয় কি যে আমার দেহে তো আমার নাক দিয়ে আমার ত্বকের সংস্পর্শে আমার খাবার বিভিন্ন মাধ্যমে আমাদের দেহে প্রতি মুহূর্তে কিছু না কিছু ঢুকছে তা যারা ঢুকছে তারা সবাই আমাদের শত্রু একথা ভাবার কোনো কারণ নেই কিন্তু কেউ কেউ শত্রু এবং অদ্ভুত হলো দেহের যে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা তারা কিন্তু ঠিক চিনে ফেলে যে কে অবাঞ্ছিত যেভাবে আমরা মানুষ হিসেবে অনেক সময় চিনতে পারি না কে আমার প্রকৃত বন্ধু কে শত্রু তারা কিন্তু ঠিক চেনে এবং ঠিক সময় চেনে তা যখন তারা চিনল সঙ্গে সঙ্গে এই লিম্ফোসাইট কোষগুলো তারা কিন্তু তার বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধ শক্তি একটা তৈরি করলো তাকে আমরা বলি অ্যান্টিবডি তো যে ঢুকলো সে আমার শত্রু তার নাম অ্যান্টিজেন এটা প্রোটিন আমরা জানি দেহ কতগুলো উপাদান দিয়ে তৈরি আমাদের খাদ্যে প্রোটিনের দরকার আমরা প্রোটিন শব্দটার সঙ্গে সবাই পরিচিত আবার যে অ্যান্টিবডি তৈরি হলো এটাও আর এক ধরনের প্রোটিন তো এই অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে মানে সমর সজ্জাটা করা রইল প্রথমবার কিন্তু তেমন একটা লড়াই হয় না শুধু প্রতিরোধ ক্ষমতাটা তৈরি হলো সেবার লড়াইয়ের প্রশ্ন নেই দ্বিতীয়বার যখন একই ধরনের রোগ জীবাণু বলি অ্যালার্জেন বলি শরীরে ঢোকে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু অ্যান্টিবডি অর্থাৎ আগে থেকেই যে প্রতিরোধ ব্যবস্থাটা করা ছিল সে ওই শত্রুর সঙ্গে একেবারে মোকাবিলা করে মানে মারপিট শুরু হয়ে যায় এবং এই মারপিটের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেহের বিভিন্ন জায়গায় মাস্ট কোষ বলে এক বিশেষ ধরনের কোষ আছে এরা অ্যালার্জির কারণে এরা পরিবর্তিত হয়ে কোষে রূপান্তরিত হয় সেগুলো ফেটে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক উপাদান আমার রক্তে এসে মেশে হিস্টামিন আছে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডি আছে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন লিকোট্রাইন ইত্যাদি ইত্যাদি আছে তারা সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু রক্তে মেশে এবং তার ফলে কিছু কিছু বহিঃপ্রকাশ ঘটে এই হলো পুরো 
এলার্জির নেপথ্যের ঘটনা শত্রু আসবে বাইরে থেকে মোকাবিলা করবে দেহ তাদের লড়াই হবে তার ফলে আমার দেহে বিভিন্ন সিমটম ফুটে উঠবে शरीर बहु रकम होते जेहतु तुम महिला महिला दिए शुरू करी प्रसाधन धरो तुम लिपस्टिक पड़े छो कल दिए আই লাইনার ব্যবহার করেছো মাস্কারা দিয়েছো তা এইগুলোর মধ্যে কিছু কিছু রাসায়নিক পদার্থ তো আছে সবার ক্ষেত্রে নয় কিন্তু কারো কারো ক্ষেত্রে এই রাসায়নিক পদার্থগুলো কিন্তু সেই সেই জায়গাগুলো বিক্রিয়া হতে পারে ঠোঁটে হলে ঠোঁটটা ফুলে উঠতে পারে ঠোঁটে চুল করতে পারে ঠোঁটে ব্যথা হতে পারে চোখ হলে চোখ দিয়ে জল ঝরতে পারে চোখটা লাল হয়ে যেতে পারে ঠিক তেমনিভাবে আমার পুলিশের কথাই বলি কলপ আমরা কলপ করি আমিও করি তো এই কলপের থেকে কিন্তু অনেকের ভয়ঙ্কর রকম অ্যালার্জি হয় পুরো একদম এই জায়গাগুলো ফুলে যায় চুল করতে শুরু করে হ্যাঁ মাথাটার ভিতরে বেশ একটা উঁচু উঁচু হয়ে যায় ইচিং হয় জ্বালা করে তখন দেখা গেল ওই কলপের যে উপাদান ছিল সেটা তার পক্ষে ঠিক ছিল না কাজী বিভিন্ন প্রসাধন সামগ্রী অবাঞ্ছিতভাবে শরীরে প্রবেশ করলে তারা কিছু প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে ঠিক তেমনিভাবে আমার শ্বাসপথের সঙ্গে যদি নাকে কিছু ঢোকে সেটা হতে পারে ধুলো হতে পারে কমল হলুদ ধুলো হ্যাঁ সেটা রাস্তার ধুলো হতে পারে ঘরের ধুলো হতে পারে ধূপের ধোঁয়া ভয়ঙ্কর অ্যালার্জি অনেকে ধূপের ধোঁয়া অনেক দূরে ধূপ জ্বলছে সে পূজা মণ্ডপে যেতে পারে না তার সঙ্গে সঙ্গে তার হাঁচি কাশি হুইস তার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যায় তাহলে বাতাস বাহিত হয়ে কিছু কিছু জিনিস আছে তারা তৈরি করতে পারে এরা হলো কালপ্রিক ঠিক তেমনিভাবে কিছু কিছু ওষুধ আছে খেয়ে ভয়ঙ্কর রকম রিয়াকশান হয় সেগুলো বিস্তারিত পরে যাব যেমন আমরা সালফার গ্রুপের কথা শুনেছি আমরা পেনিসিলিনের কথা শুনেছি খেয়ে যায় যায় অবস্থা সেগুলো থেকে ভয়ঙ্কর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে সেগুলো এক ধরনের অ্যালার্জি আবার শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তারা হয়তো বেবি ফুড খাচ্ছে কৌটো দুধ খাচ্ছে বারে বারে পেট খারাপ হচ্ছে তখন হয়তো দেখা যাচ্ছে যে তার পেট খারাপ কিছু দিয়ে কমছে না ডাক্তারও বলল যে আপনি এটা দুধটা বন্ধ করবেন जल गड़ा चोखे पुच काटे मैं इन मतलब है आप जैसे कैथर जैसे बी सिक्रेशन तैरि है तो से अलार्जी कन्जांगटिफाइटिस तो ये मैं हटकर तो बला सम्भव ना कि कारण अलार्जी हे डाक्त निश्चय जाए क्योंकि पशापाशी खेल करते हैं जेटा दिए चोख मुछी से सबाई व्यवहार करे हमार गामछाटा क्योंकि सेपारेट है बावेल से सेपारेट है हमारे जो रुमाल थे से सेपारेट है से व्यवहार करबा এই ব্যাপারে একটা সতর্কতা অবলম্বন নিশ্চয়ই করা যায় আর আমি যে জল ব্যবহার করি সেই জল থেকে কিছু অ্যালার্জি আসছে না তো বিভিন্ন সময় দেখা যায় কর্পোরেশন বা মিউনিসিপালিটির জল কিংবা উনি যদি পুকুরে স্নান করেন সে জিজ্ঞেসা করা হলো না পুকুরের জল থেকে ভীষণ রকম কনজাংটিভাইটিস অ্যালার্জি কনজাংটিভাইটিস হয় কারণ পুকুরে তো বিভিন্ন জন এই করেন তাদের দেহ তাদের শরীরের নির্যাস তাদের কাশি সব কিছুই তো থুতু জলের সঙ্গে মেশে তা তার ফলেও সেটা হতে পারে এইগুলো একটুই করা যাক একটু গরম জলের ঝাপটা দিয়ে চোখটা একটু পরিষ্কার রাখুক আর অবশ্যই কোনো চোখের ডাক্তার সে হাসপাতালে আউটডোরে গিয়ে বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আউটডোরে গিয়ে দেখে নেবে এবং তিনি যে পরামর্শ দেবেন সেই পরামর্শ কিন্তু মেনে চলতে হবে স্যার আমরা শিশুদের এই বেবি ফুডের ব্যাপারে ছিলাম ওটা একটু যদি কন্টিনিউ হ্যাঁ ওটা ওটা যেটা বলছিলাম তাহলে যদি দেখা যায় সেই বেবি ফুডটা বন্ধ করে বললো আপনি একটু সোয়াবিনের দুধ খাওয়ান তো সোয়া মিল্ক করে দিল আর কি বা এটা পাল্টে অন্য একটা দুধে গেল দেখা গেল সঙ্গে সঙ্গে তার কিন্তু পেট খারাপ কমে গেছে যে পেট খারাপ তার কোনো ওষুধ দিয়ে কমেনি পেটের ইয়ে দিয়ে কমেনি সেই ব্যাপারটা কিন্তু কমে গেল শুধুমাত্র তার এটা চেঞ্জ করে দেওয়ার জন্য তাহলে এখানে খাবারটা ছিল সত্য তাই যে আমরা প্রসাধনের কথা বললাম খাবারের কথা বললাম ওষুধের কথা বললাম প্লাস সংস্পর্শ হতে পারে এই যে দোল গেল দোলে তো বহু রকম রং ব্যবহার করা হয়েছে অনেকেরই ভয়ঙ্কর অ্যালার্জি হয়েছে বিশেষ করে স্কিনে অ্যালার্জি এটা তো স্কিনেই বেশি হয় তো দেখা গেছে যে স্কিনে সঙ্গে সঙ্গে ফুলে উঠেছে কারো প্রচণ্ড চুলকেছে কারো সেখান থেকে রস ঝরছে কারো দেখা গেল যে পুরোটা লাল একদম ডাগড়া ডাগড়া জায়গা বলি একটা আমবাতের মতো হয়ে গেছে তো হয়তো তার মধ্যে এমন কিছু রাসায়নিক পদার্থ ছিল 
যেটা তার ত্বকের ক্ষেত্রে কিন্তু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া করেছে স্যার আমরা আরেকটা টেলিফোন নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো নমস্কার হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বলুন কোথা থেকে বলছেন কে বলছেন আমি 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 নদিয়া থেকে বলছি আমার নাম হচ্ছে অশোক মন্ডল আমার বাড়ি গ্রাম হচ্ছে শঙ্করপুর একদম পুরো গ্রামের মধ্যে আমার বাড়ি আচ্ছা আপনার অসুবিধাটা কি অসুবিধা আমার অসুবিধা নেই আমার মনে স্ত্রী আচ্ছা বলুন ধরুন ঘরে বসে আছে হঠাৎ একদম হঠাৎ একদম চোখ মুখ লাল হয়ে পুরো ঠান্ডা একদম ঠান্ডা মানে কি নাক মুখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসছে আমার কিছুদিন দেখা গেল যে 15 দিন 20 দিন তখন কোনো সমস্যা নেই আবার আবার কিছুদিন দেখব ফোন দেখা যাচ্ছে এরকম আবার ধরুন কমাতে তো গ্রামের মধ্যে বাড়ি কোনো রাস্তা বা কোনো জায়গায় ধুলো উড়লে বা ঘর ঝাড়লে ওই শুরু হয়ে গেল এটাকে মানে আমি ওর উপশমটা কি সেটা একটু জানতে আচ্ছা আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি যে আপনি কি ঘরের মধ্যে ধূমপান করেন না 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 আমার কোনো নেশা নেই একদম জাস্ট এক কাপ দিন চাটা খাই আর কোনো নেশা নেই চাটা নেশার মধ্যে পড়ে না ওই আমি চার কাপ করে খান চাটা দেওয়ার জন্য দরকার নিশ্চয়ই আছে আর কি ঠিক আছে ঠিক আছে বলতে থাকি আপনি শুনতে থাকুন খুব ইন্টারেস্টিং এই প্রশ্নে আমরা আসতাম সবচেয়ে বেশি আমরা এরকম আচমকা অ্যালার্জি পাই হ্যাঁ এখন ওনার বাড়ির পরিবেশ গ্রামের পরিবেশে নিশ্চয়ই খোলামেলা খোলামেলা যেমন অ্যাডভান্টেজ আছে ডিসঅ্যাডভান্টেজও আছে সেটা হলো যে সেখান থেকে কিন্তু এই যে এই আমি যেটা বসন্তকালের কথা বললাম এই সময় কিন্তু এই রকম মানে বাতাসে অনেক পরাগ্রেণু কিন্তু ভেসে বেড়ায় জানলাম না যে পাশে কোনো ঠাকুর ঘর আছে কি না হ্যাঁ সেখানে কোনো পূজার জন্য ফুল টুল কোনো ব্যবহার করা হয় কি না বা ধূপের ব্যবহার করা হয় কি না সেটা জানলাম না এটাও আমরা জানলাম যে সেখানে কোনো রকম মশা তাড়ানো কোনো ধূপ কিছু ব্যবহার করা হয় কি না कारण हल घर धूल मध्य देखा जाए खबर टुकड़ो थे खबर गो खाई खावर मुख थे आटके गए बार फेले दिल पशुपाखिर लोम थे तो सब गो कि बहर धूलो आई सब गो मिले मिसे देखा गया धूलो तरह मध्य बहु रकम उपादान थे पशुपाखिर लोम जेम थे खाद्य उपादान जमन थे तरह मध्य किस प्रज्य पदार्थ कि जमन कि छत्रक थे रान्नाघरे जो अपरिष्कार रखा जाए तक बेसिने सिंके से क्योंकि नानाधरण मैं विशेषकर बर्षाकाल बर्षाकाल आसें एक सैत सैते एक शेवलार मत क्यों तैरी है बाथरूमे तो हमेशा ही तैरी है सब समय तैरी है तो यो प्रत्येकटाई क्योंकि अलार्जिर कारण होते क्या ओना के प्रथम कथा फाइंड आउट करते हैं जो कि कारण है और स्त्री ये भलो बोलते पर ये क्यों आर হ্যাঁ তুমি যেমন আমি একজনের কথা জানি সে প্রতিদিন বাড়িতে বেরোবার আগে সে এক মুঠ ভাত খেয়ে বেরোয় হ্যাঁ তাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে ব্রেকফাস্টটা ভাত দিয়ে করো কেন তা সে বলল আমি এটা দেখেছি যে আমি যদি ভাত না খেয়ে অন্য কোনো বেশ করে রুটি জাতীয় কোনো খাবার খেয়ে আমি যদি বাইরে যাই তাহলে কিছুক্ষণ পর একটা অস্বস্তি হয় তার মানে সেই রুটি বা ওই জাতীয় ইয়েতে একটা অস্বস্তি তার তৈরি হয় কিন্তু দেখা যায় যে ভাত জাতীয় খাবার যদি সে খেয়ে বেরোয় তাহলে তার কোনো অস্বস্তি হয় না কাজে এটা খুব মানে অ্যালার্জি একটা বিচিত্র জগৎ ওনাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে তা না হলে ওনাকে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে তারা পরীক্ষা করে দেখবেন যে নাকের অবস্থা পরীক্ষা না করে কিছু বুঝতে পারবে না মোটামুটি এইগুলো প্রিকাশন তিনি নিতে পারেন আমরা একটা বিজ্ঞাপন নিয়ে বিরতি নিয়ে নেছি আমরা এক্ষুনি ফিরে আসছি ফিরে এলাম বিজ্ঞাপন বিরতির পর স্যার আমরা একটা টেলিফোন নিয়ে নেছি তারপর আলোচনা ফিরছি নমস্কার কে বলছেন নমস্কার নমস্কার আমি কার্তিক চন্দ্র দাস বলছি पेशा घुरेमैन क्या करते हैं 
আচ্ছা আপনি সঙ্গে থাকুন প্রথম কথা হলো যে পেশাগত কারণটা আমরা এখনো বলিনি না পেশাগত অ্যালার্জি কিন্তু ভয়ঙ্কর এখন উনি যে সাইকেলিং করেন এখন এই সাইকেলিং করে কোথায় যান বা কি যান ডিটেলস তো আমরা জানি না জানা এই মুহূর্তে সম্ভাবনা বা যেখানে যান সেখানে কিছুক্ষণ থাকেন কি না হলো এমন একটা পরিবেশ সেখানে হয়তো সবজি টবজি থাকতে পারে উনি হয়তো সেখানে বসেন বা সেখানে দাঁড়ান বা দেখা যায় যে অনেক সময় কোনো মাছের আড়তে কেউ গেল তখন সেই পরিবেশে তার সেই জল মাছের আঁশ ইত্যাদির মধ্যে তার শরীর তার হাত পা কন্ট্যাক্ট হলো এটা স্কিনের ডাক্তারকে নিশ্চয়ই দেখিয়ে নিতে হবে যে কারণটা কি আর কি এবং যে পেশাতে উনি কাজ করেন তার সঙ্গে কিন্তু একটা সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে আপনাকে আমি অ্যাডভাইস দেবো যে আপনার একজন ডাক্তারের পরামর্শ কিন্তু নেওয়া উচিত কারণ এটা যদি আরও যদি বাড়তে শুরু করে তাহলে কিন্তু কমানো খুব মুশকিল হয়ে যাবে আমার মনে হচ্ছে পেশার সঙ্গে একটা সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে শুনে কিন্তু এর বেশি আর কিছু বলতে পারবো না হ্যাঁ আপনি প্রাইমারি যেটা করতে পারেন আপনি কোনো অ্যান্টি অ্যালার্জিক ট্যাবলেট খেতে পারেন বাজারে বিভিন্ন অ্যান্টি অ্যালার্জিক ট্যাবলেট পাওয়া যায় সেট্রিজিন আমি সমস্ত বিজ্ঞানী নাম বলছি লিভোসেট্রিজিন এগুলো পাওয়া যায় ফেক্সোফেনাডিন এই ট্যাবলেট কিন্তু আপনি একটি করে রাতে সবার আগে একটি করে আপনি দিন দশেক নিশ্চয়ই খেয়ে দেখতে পারেন তাতে আপনি সাময়িক উপকার পাবেন কিন্তু সব থেকে ভালো হয় যদি একজন ডাক্তারের মতামত নিন আমাদের অনুষ্ঠানটা যেভাবে আজকে আমরা শুরু করছি বসন্তকাল আর অতিথি তো বসন্তের সাথে তো ফুলের সম্পর্ক এবং ফুল মোটামুটি সকলেরই খুবই প্রিয় ভীষণ প্রিয় হ্যাঁ সকলে আবার মেয়েরা মাথায় লাগা ইত্যাদি মানে শরীরের সাথে খুবই তার কন্ট্যাক্ট নিশ্চয়ই কিন্তু ফুল থেকে পরাগ থেকে নাকি অ্যালার্জি হয় সেটা কি ধরনের অ্যালার্জি হ্যাঁ ফুল থেকে কিন্তু অ্যালার্জি সত্যি হয় কারণ মানে আমি একটা ঘটনা জানি আর কি মানে আমারই একজন পরিচিত তাদের কিন্তু মানে বিয়ের পর যে ফুলসজ্জা রাতে আগেই বলে দেওয়া হয়েছিল যে রজনীগন্ধা দিয়ে কিন্তু সাজানো যাবে না খাট মানে অনেক দূরেও যদি রজনীগন্ধা থাকে তার গন্ধ যদি ভেসে আসে সঙ্গে সঙ্গে সেই ইয়ে ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে তার একটা অস্বস্তি শুরু হয় এবং তারপর শ্বাসকষ্ট শুরু হয় সেজন্য তার পুরোটা সাজানো হয়েছিল সিনথেটিক ফুল দিয়ে সিনথেটিক ফুলে ফুলসজ্জা হয়েছিল নিলে তার একটা মারাত্মক কিছু ঘটে যেতে পারত কাজে এটা সত্যি ঘটনা বিশেষ করে এই সময় আমরা দেখি যে শিমুল পলাশ এই তো আমি কিছুদিন আগে সপরিবারে শান্তিনিকেতনে ঘুরে এলাম সেখানে তো একদম মানুষের যেমন ভিড় ছিল পাশাপাশি তো শিমুল পলাশের একদম মানে মাতামাতি তার সঙ্গে ফিরলাম পুরুলিয়া দিয়ে হ্যাঁ গড়পঞ্চকোট বরমতি সে একবারে মানে লাল হ্যাঁ হ্যাঁ একবারে মাতাল মাতাল অবস্থা আর কি সত্যি মানুষের মনও এমন ভয়ঙ্কর প্রভাব বিস্তার করে এছাড়া কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়া এ সময় তো ফুটে গেছে এবং বৈশাখ মাসটা পুরোটাই সেটা থাকবে আমি বিভিন্ন রুগীর যখন অ্যালার্জি টেস্ট করাই তখন তো একটা বিশেষ ধরনের পরীক্ষা হয় তাকে স্যাড বলা হয় সে ব্যাপারে পরে যাব তাতে যে চার্টটা আমরা পাই আমরা কিন্তু বেশ কিছু ফুলের সংস্পর্শে কিন্তু অ্যালার্জি পাই তার মধ্যে এই কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়ার কিন্তু উল্লেখ কিন্তু থাকে এখন তুমি বলতেই পারো যে তাহলে কি মানুষ ফুল ব্যবহার করবে না ফুল ভালোবাসবে নিশ্চয়ই অধিকাংশ ফুলেই কিন্তু অ্যালার্জি হয় না বিশেষ করে আমরা নিত্য ব্যবহার্য যে ফুলগুলো জবা গাঁদা এই ফুলগুলো আমরা যে ব্যবহার করি এই ফুলগুলোর পরাগ দিনের চরিত্রটা এরকম যে তারা প্রথমত খুব একটা ভারী হয় তারা সহজে বাতাসে ভেসে বেড়াতে পারে না তারা একটু চটচটে হয় ফলে একটু গেলেই তারা কোনো জায়গাতে আটকে যায় সেই জন্য তারা সহজে কিন্তু ক্ষতি তৈরি করতে পারে না যে ফুলগুলোর মানে এই পরাগ মেলনটা এই পরাগ রেণুটা হয় খুব হালকা এবং তারা সহজেই বাতাসে ভেসে বেড়াতে পারে তারা কিন্তু আস্তে আস্তে গিয়ে শ্বাসপথে ঢুকে পড়তে পারে ঢুকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটা কিন্তু ভয়ঙ্কর রকম শ্বাসকষ্টের কারণ হতে পারে হাঁচি কাশির কারণ হতে পারে একটা ঘটনা বলি আমি যে আমার এক বন্ধুর ওদের একটা পৈতৃক বাগান বাড়ি আছে সেটা হলো বারাসতের ভিতরে একটি গ্রামে আর কি তো ওনার বাবা ওই গ্রাম তার বাড়ি তার গাছগাছালি নিয়ে থাকতেই ভালোবাসেন কিন্তু এই মাস দেরেক এই বসন্তকালটা তিনি সল্টলেকে তার ছেলের কাছে এসে থাকান এই সময়টা অন্য সময় তিনি থাকতে পছন্দ করেন না কেন কারণ এই সময় এত গাছগাছালি সেখান থেকে এত এই এটা হয় হ্যাঁ পরাগ ডেনুরিটা হয় তারপরে তার একটা পোলেন অ্যালার্জি হয় এটা তিনি আগেও বুঝতে পারেননি কিন্তু তার ডাক্তার ছেলেই তাকে ডায়াগনোস করে দিল যে এ সময় তোমার হওয়ার কারণ এটা তার সাদের গাছগুলো তো তিনি আর কেটে ফেলতে পারেন না তা তিনি নিজে এই সময়টা এখানে চলে আসেন এটা ধরার কিন্তু একটা পদ্ধতিও বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে 
जे जे इलाक देखा जाए पड़ा बसंतकाले अलार्जी बाढ़े तो कतगुलो बाड़ी ऊपर छादे एक स्लाइड काचे स्लाइड भेजडिल लागिए रेखे देखा हलो बे कैकटा कर स्लाइड एवं दो तीन दिन परपर सेगल चेन्ज करा हलो स्टाडी कर ले देखा जाए मध्य क्योंकि पड़ा रेणु आटके गाते प्रथम कथा जाना जा धरण पड़ा रेणु आटके जा तर परिमाणा कि एवं कौन समय तरा आटका जी सारा बचर स्टाडी जाए तो देखा जा बसंतकाले सब चे बी से पड़ा रेणुगुल भेसे आसे जरा कारण देखा जाए बर्षाकाले तरा एके बारे ही आसे ना कारण बर्षाकाले अलार्जी है ना बर्षाकाले अलार्जिनगुल जरा भेसे इसे नाक श्वासपथे ठुक तरा प्रत्येके बिस्टी भिजे कबू हो जाए तर क्षमता थके विशेषकर जरा बतास बहित हुए डाके ढुक श्वासपथे ढुक क्योंकि आसे ना पोलन कैचार जैसे बोली एट स्टाडी क्यों देखा गया है जे पराग्रेणु सम्पर्कित अलार्जी एक निर्णय करा गया हेलो नमस्कार हेलो हेलो क्या बोल चुन कोथा थे क्या बोल चुन अमी पुरुलिया थे क्या बोल सी झंटु गोराई बोलूँ अमार बांच उक्ता ते असुविध है माने एक तू टीवी देख ले बा सामान्य एक तू मोबाइल देख ले बांच उक्ता क्या नो क्या मन जनो भार भार लगे आर मने हो जनो एको ना मी चोक्ता बंदा कोरे सुई था कि एक शब्द <laughs> नहीं से जो अवश्य अपनी चोखा एक बार देखिए देवें एट अवश्य अवहेला करबें ना यटर संगे अलार्जी को सम्पर्क नहीं देहे कथाय कथाय अलार्जी है इमें आप कि आलोचना कर लो तो छाड़ाओ और कथाय कथाय अलार्जी होते हाँ अलार्जी तो देहे विभिन्न जगह दिए होते मध्य जेहेतु हमें निजे एन ट लोक से तो एक श्वासपथा एक खेलिए बोली बोलते भलो लागे जरा सुनबें हम तरह भलो लागे कारण सब चे बी क्योंकि अलार्जी हाँचि काशी बहिप्रकाश हलो हाँची काशी नाक दिए जल झरा तुस हल्का श्वाक शुरू है कारो कारो क्यों तीव्र श्वाक शुरू है तो यो देखा जाए जो नाक भेतर श्रेष्मा पर्दा आज तो जैसे मिउकस मेमेन बी नाक भेतरे फुलो फुलो किस अंश आज टारबिनेट बोली अने के पलिप बोले भूल करें अने मायर तर बाच्चा के बोलें डाक्त देखो नाक मध्य जान कि ढुके बोलना ढुक देखो एक माँसर मत कम फुलो फुलो हो निश्चय पलि तो यह रकम कतगुलो बेपार था तो श्वासपथे क्यों अलार्जी भयंकर रकम है से ना होते जेम नाक पीछने होते जेमन गलाते होते कई श्वासपथा खूब एक भार्नारेबल एक जगह जाते आक्रांत हार समवना सब चे बी विशेषकर जगह क्योंकि बतास बाहित बतास बाहित जो अलार्जिनगुल ता क्यों प्रधानत नाक और मुख दिए ढुके नाक मुखे श्लेषम पर्दाय ता विभिन्न रियक्शन तैरि कर तरह बहिप्रकाश नाना भाव है टेलिफोन बुझते पे फोन आस नमस्कार क्या हेलो हेलो हाँ क्या क्या हाँ हमें दत्तपुलिया गोकुल सहा बोल बोल हाँ दत्तपुलिया गोकुल सहा बोल चिकित्सा <laughs> एलार्जी को चिकित्सा नहीं लोक भाबा हतो आज के तिर चल्लिस बचर आगे जो प्रथम डाक्त पढ़ते एक्टर मजार कथा मास्टर मैं बोलत जख डाक्तुरा ना कि रोग धरते पर ता तर अलार्जी हो मैं अलार्जी एम एक बेपार जेट को सारे ना तर कारण खुजे पाव जाए ना कि चिकित्सा विज्ञान एतटाई एगिए गए अलार्जी एन एकदम गोष्ठी मैं तरह एकदम ठिकुजी कुलुजी जाके समस्त धरे फेला जा 
যেহেতু অ্যালার্জি হওয়ার পরে আমরা দু চারটে অ্যালার্জির বড়ি খেয়ে বা এটা সেটা করে অ্যালার্জিটা কমিয়ে ফেলি স্থায়ী কিন্তু চিকিৎসা হয় না কেউ ভাবেনি না যে স্থায়ীভাবে চিকিৎসাটা করা দরকার আপনার ক্ষেত্রে যেটা দরকার আপনি অবশ্যই কোনো ডাক্তারবাবুকে দিয়ে একটু অ্যালার্জি পরীক্ষা নিরীক্ষা করান যে এত হাঁচি কাশি হচ্ছে তাহলে কি আমার নাকে কোনো গণ্ডগোল আছে আমার কি গলাতে কোনো ফ্যারেঞ্জাইটিস আছে আমার নাকে রাইনাইটিস আছে কি নাকে আমার পলিপ আছে কি নাকের ভেতরটা আমার ফুলে আছে এটা কিন্তু একটা দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসার দরকার আছে আমি একবার ইন্টারপ করছি মানে কি স্কিনের ডাক্তার দেখানো হবে না যদি উনি উনি দুটো জিনিস বলেছেন একটা নাকের কথা বলেছেন নাক গলার কথা বলেছেন পাশাপাশি স্কিনের ডাক্তারও দেখাবেন কাজেই ওনার দুজন বিশেষজ্ঞর কাছে ওনার যাওয়া উচিত গিয়ে দেখানো উচিত এটা একটু ধরে চিকিৎসা করতে হবে অন্তত মাস ছয়েক আমরা সবাইকে তিন দিন ছ দিন আমি দুটো বড়ি খাই কমে যায় অ্যালার্জি ব্যাপারটা কিন্তু এইভাবে হয় না হ্যাঁ আমার একটু জ্বর হলো একটা প্যারাসিটামল খেলাম জ্বরটা কমে গেল তার মানে আমি সুস্থ হয়ে গেলাম ব্যাপারটা কিন্তু এরকম নয় এই অ্যালার্জির ওষুধ যে এত ঘন ঘন খাওয়াও কি নিশ্চয়ই ভালো না তার চেয়ে তার চেয়ে খারাপ হলো না খেয়ে থাকা ওষুধ তো না খেতে পারলে সবাই ভালো কিন্তু আমার যদি অসুখ হয় তাহলে অসুখটা নিয়ে আমি থাকব নাকি ওষুধ খেয়ে আমি আরোগ্য লাভ করব আর আজকাল এত ভালো ভালো ওষুধ বেরিয়ে গেছে সেটা আমি ওষুধের ব্যাপারটা একটু পরে আসছি এত ভালো ভালো ওষুধ বেরিয়ে গেছে এবং তাদের সাইড এফেক্ট বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এতটাই কম আমাকে না দুটো মানে তুল্যমূল্য বিচার করতে হবে যে আমি যে কষ্টটা পাচ্ছি এবং যতদিন ধরে আমি এটা ভুগছি আমি সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করব অর্থাৎ আমার এই হাঁচি কাশি চলবে নাক দিয়ে জল ঝরা চলবে আমার সারা শরীর চুল কবে হ্যাঁ আমার শ্বাসকষ্ট হবে আমি সেগুলোতে ভুগবো তার জন্য কষ্ট পাবো নাকি আমি ওষুধ খেয়ে যদি একটু আত্ম পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয় আমি সেটাকে মেনে নেব কাজে সেটা মাথায় রেখে অবশ্যই চিকিৎসার শুরু করা উচিত দীর্ঘ দিন অ্যালার্জির ট্যাবলেট খাওয়া যায় অ্যালার্জি স্প্রে নেওয়া যায় এবং পরীক্ষা করে দেখা গেছে একদম বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষায় দেখা গেছে এক দেড় দু বছরও সেই অর্থে কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি খুব কম ক্ষেত্রে আমরা ফাইভ টু টেন পারসেন্টও দেখি না যে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয় কিন্তু আমরা এটা দেখেছি যদি আমরা অন্তত ন মাস ধারাবাহিকভাবে চিকিৎসাটা করতে পারি পরের সিজনে তার কোনো অ্যালার্জি অ্যাটাকই হয়নি এমন একটা ব্যাপার ঘটেছে আর কি আর কোনো টেলিফোন বন্ধু আমাদের আছে না হলে আলোচনায় গিয়ে নেই হ্যাঁ নিশ্চয়ই আচ্ছা আমরা শারীরিক ব্যাপারটি এতক্ষণ ধরে আলোচনা করছি আমরা হয়তো আবার যাব মনের সাথে কি অ্যালার্জির কোনো সম্পর্ক আছে হ্যাঁ বিজ্ঞানীরা বলছেন মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন যে মনের সঙ্গে নাকি অ্যালার্জির সম্পর্ক আছে বলছে যে যেমন হঠাৎ করে যদি বর্ষাকালে বৃষ্টি অ্যাকসেপ্টেড ভালো লাগে ঠিক আছে কিন্তু অসময় যেমন শীতকাল শীতকালটা মানুষ খুব এনজয় করবে হঠাৎ দেখা গেল সকালবেলা উঠেই এখন সকালে রাতের চেয়ে অন্ধকার হয়ে বসে আছে বহু মানুষের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেছে পনেরো থেকে কুড়ি মিনিটের মধ্যে কি আধ ঘন্টার মধ্যে তার মাথা ভালো হয়ে গেছে নাক বন্ধ হয়ে গেছে আগের দিন রাতে মানুষটি সুস্থ ছিলেন এবং দেখা গেল তার মাথা ধপ 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 করছে আর কি কাজে বেরোতে ইচ্ছে করছে না ভালো লাগছে না একটা ভালো না লাগার একটা উপসর্গ কিন্তু পরিবেশের সঙ্গে ভয়ঙ্কর রকম সম্পর্ক আছে আর একটা বলতে বলতে অনেক ঘটনাই মনে পড়ে দেখতাম যে এক আমারই এক জন পরিচিত ছিলেন তাকে দেখতাম যে বাজ মানে পড়তো হ্যাঁ বিশেষ করে এই কাল বৈশাখের খুব পড়ত সঙ্গে সঙ্গে না সে দরজা আটকাতে পড়তো সে শব্দটাকেও নিতে পারতো আলো ঝলকানিকে চিনতে পারত না এবং সঙ্গে সঙ্গে তার একটা কনভালশন হতো সে কোনো সময় অজ্ঞান হয়ে যেত অদ্ভুত একটা অ্যালার্জিক রিয়াকশন হতো অথচ বাজ কিন্তু তার ঘরে পড়েনি বিদ্যুতের চমকের জায়গায় সে যখন নিজে যখন কোনো ফাংশানে গিয়ে যখন সে যখন আলো ঝলকানি দেখে বা ডিসকো দেখে আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছি যে তুমি যখন সিনেমা হলে যাও তখন তো বহু রকম আলোর ভ্যারিয়েশন হয় বিভিন্ন সিনে দৃশ্যে বলে না আমাকে সেটা খুব একটা ইয়ে করে না কিন্তু আমি কোনো সময় ওই বিদ্যুতের চমকটা আমি এই আলো ঝলকানি কিছুটা মেনে অ্যাকসেপ্ট করতে পারি না এগুলোর সঙ্গে কিন্তু সবগুলোর সঙ্গে মনের সম্পর্ক আছে অর্থাৎ যে হাইপোথ্যালামাস আমার মনে নিয়ন্ত্রক বিভিন্ন বিভিন্ন সময় কোনো কোনো সময় সে কিছু খুশির হরমোন সে মানে রক্ত মিশিয়ে দেয় কোনো কোনো সময় কিছু দুঃখের হরমোন সে রক্ত মিশিয়ে দেয় এটা কিন্তু চলতে থাকে আর কোনো কোনো সময় কোনো কোনো ঘটের ট্রিগার করে এই ব্যাপারটাকে আর কি কাজেই মনের সঙ্গে অবশ্যই অ্যালার্জির একটা সম্পর্ক আছে আমরা ভীষণভাবে যেটা যুক্ত যেটা আমাদের রোজ দরকার বা এমনিতেও কোথাও গেলে সেটা হচ্ছে খাবার দাবারের সাথে ভালো মন্দ কোনো বাঙালিদের বিশেষ করে খাবারের কথা মনে হলেই মনে হয় চিংড়ি মাছ এই চিংড়ি মাছটার সাথে ওর অ্যালার্জির বেশ ওতপ্রোত সম্পর্ক হয়তো সকলের না কিন্তু বেশ কিছু মানুষের 
তো এই যে ফুড থেকে যে অ্যালার্জি হয় সেটা নিয়ে আপনি একটু বলুন এখন কতগুলো ফুড কেন আমরা মোটামুটি ভিলেন বানিয়ে দিয়েছি এবং তার পিছনে খুব সঙ্গত কারণও আছে এটা অহেতুকভাবে তাদের ভিলেন বানানো হয়নি আমরা যখন অ্যালার্জি টেস্টের রিপোর্টগুলো পাই আমরা ঠিকই আমরা প্রন এগ অ্যান্ড এগ প্রোডাক্টস এটা মানে দশজনের অ্যালার্জি টেস্ট যদি করানো হয় অন্তত আমরা ছ থেকে সাতজনের পাই সত্যি পাই কিন্তু এমন হয় কারো কারো ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না যে ফুড প্রোডাক্টগুলো খুব বেশি রকম অ্যালার্জির কারণ হয়ে দাঁড়ায় তার মধ্যে মুগ ডাল ভীষণ রকম মুগ ডাল পাওয়া যায় মুগ ডাল সবারই খুব প্রিয় খাবার পাওয়া যায় হলো ভেন্ডি ঢ্যাঁড়স ভীষণ রকম পাওয়া যায় কারো কারো ক্ষেত্রে আলু পেয়েছি তার মানে ঘটনায় ফিরে আছি শরীরের উপরে শরীর আছে আপনি কি জাতীয় টক খেলে হয় নির্ভর করে যদি জলপাইটা মানে কেউ যদি কাঁচা যদি খায় বা আমরা একটু করে হয়তো চুষলো আর কি তার ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর অ্যালার্জি হলো এটাই যখন সে রান্না করে নিল অর্থাৎ টক করে দিল বা তরকারিতে মিশিয়ে দিল তখন কিন্তু তার কোনো অ্যালার্জি নেই কাজেই যদি এটা অ্যালার্জি অফ করতে হবে কিছু করার নেই যখন জেনেই গেছে এই কারণে হয় এটা বাদ দিয়ে প্রচুর টক পড়ে আছে সব টকে কিন্তু অ্যালার্জি হবে না হয়তো উনি খুব ভালো এটা বলেছেন ভেরি ইন্টারেস্টিং জলপাই এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেলো ডিমের কথা দেখা গেছে যে আগে তো কাঁচা ডিম মানুষ খেতো এখন তো জেনে গেছে কাঁচা ডিম খাওয়াটা শরীরের পক্ষে ভালো নয় বডি বিল্ডাররা এই করার জন্য একটু কাঁচা ডিম খেতেন আর কি হ্যাঁ যে কুড়িটা বা তিরিশটা কাঁচা ডিম একটা ফেটিয়ে নিয়ে ডক্টর করে খেলেন এই ঘটনা আমরা শুনেছি অনেকে দেখেছেন তো কাঁচা ডিমে তো ভয়ঙ্কর রকম অ্যালার্জি হয় আর তাছাড়াও দেখা গেছে যে কেউ হয়তো হাফ বয়েল বা ফুল বয়েল ডিম খেয়েছেন ডিম খেয়ে অস্বস্তি হয়েছে পেটটা ভালো হয়ে গেল গলাটা কেমন করছে আর অস্বস্তি ফিল করছে সেই মানুষটাই যখন ডিমটা ভাজা করে খেয়েছেন ফ্রাই করে খেয়েছেন তখন দেখা গেছে তার কিন্তু কোনো অস্বস্তি হয়নি অর্থাৎ কাঁচা জলপাই আর জলপাই যদি টক করে খাওয়া যায় তার যে বার্ধক্য কারণ এই ভাজলেই কিন্তু তার আণবিক বা গঠনটা কিন্তু পাল্টে গেছে যে অ্যালার্জেনগুলো কাজ করেছিল গরমের চোটে তাদের মলিকুলার স্ট্রাকচারটা পাল্টে গেছে তার ফলে সেক্ষেত্রে হয়নি স্যার আমরা একটা বিজ্ঞাপন বিরতি নিয়ে নিচ্ছি এক্ষুনি ফিরে আসছি কেউ কোথাও যাবেন না ফিরে এলাম বিজ্ঞাপন বিরতির পর ডাক্তার হলাম যখন অ্যালার্জি জানতে বা বুঝতে শিখলাম তখন অ্যালার্জি টেস্ট করলাম করে দেখা গেল মার ডিমে অ্যালার্জি নেই তো মার বাকি জীবনটা আমি মাকে ডিম খেতে এনকারেজ করেছিলাম মা খেয়েছিল খুব বেশি খায়নি দীর্ঘদিন না খেলে একটা অনভ্যস্ত হয়েই যায় তা দেখা গেল যে কোনো মানুষ হয়তো না জিনি হয়তো সেটাকে বন্ধ করে বসে আছে কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল তার তাতে অ্যালার্জি নেই এক্ষেত্রে আমি বলি কি এ তো যে খাচ্ছে সেই ধরে ফেলতে পারে আমি ধরে ফেলতে পারি তুমি ধরে ফেলতে পারবে যদি মনে হয় একদিন না কোনো একটা খাবার খেয়ে তার অস্বস্তি হয়েছে হয়েছে সে এটাকে ডায়াগনোস করলো করার পরে আমি তাকে বলি যে একদিনটাই শেষ কথা না আর আর একদিন খেয়ে দেখো আবার দেখলো হ্যাঁ খেয়েছে আবার সেই জিনিস হয়েছে পরপর তিন দিন খেয়ে যদি দেখা যায় সেই খাদ্যবস্তুতে তার একটা অস্বস্তি হচ্ছে অস্বস্তি বলতে তার যেটা হতে পারে ইমিডিয়েট রিয়াকশন হতে পারে তার গা গোলাতে পারে তার বমিভাব হতে পারে বমিও হতে পারে 
তার চুল করতে পারে মুখের ভিতরে হ্যাঁ ঠোঁট ফুলে যেতে পারে এবং তার আমবাদ বা আর্টিকেরিয়ার মতো চাকা চাকা হতে পারে আর ডিলেট মানে একটু দেরিতে যেটা হতে পারে তার পেট খারাপ হতে পারে হয়তো কয়েক ঘন্টা বাদে বা পরের দিন পেটটা মুচড়ে উঠলো তারপর এটা লুজ মোশন শুরু হলো এগুলো তো হতে পারে তা সে যদি নিজে এটাকে ধরে ফেলতে পারে তাহলে সে খাবে না এটাকে সে নিজে ধরবে আর বাদ বাকিটা করতে হবে কোনো ডাক্তারের সাহায্য নিতে হবে তিনি অ্যালার্জি টেস্ট করে বলে দেবেন যে আজকাল বলে দেওয়া যায় যে এই খাবারে খাবারে তোমার অ্যালার্জি টেস্টের ব্যাপারটা প্রক্রিয়াতে আসছি আর একটা টেলিফোন নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো কে বলছেন দিদি বাংলা হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ এই অ্যালার্জি ব্যাপারে ডাক্তারের সাথে একটু কথা বলবো হ্যাঁ আপনি কোথা থেকে বলছেন কে বলছেন আমি শিলিগুড়ি থেকে বলছি আপনার নামটা বলুন মানে সামনে যদি কেউ ধূমপান করে তার থেকে যেমন একটা অস্বস্তি শুরু হতে পারে সামনে যদি কেউ যদি ধূপ যদি জ্বালায় যেটা আমি বারবারই বলেছি বা যদি যেটা ইদানিংকালে তো ভীষণভাবে তো মশার ধূপ হ্যাঁ মশার তেল আমরা ব্যবহার করছি বাধ্য হচ্ছি তার থেকে বা ডিওডোরেন্ট আমরা স্প্রে করছি হুম যেমন আমার বাড়িতেই আমি যদি ডিওডোরেন্ট স্প্রে করি বা যদি ইয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমার বাড়ির লোক আপত্তি করে তা অস্বস্তি হয় এবং কোনো উগ্র গন্ধ হ্যাঁ অনেকেই সহ্য করতে পারে অর্থাৎ গন্ধ মানেই তো তার মধ্যে একটা রাসায়নিক পদার্থ আছে একাধিক রাসায়নিক পদার্থ আছে কাজে এটা দেখুন এটা আপনাকে এড়িয়ে চলতে হবে কিছু করার নেই মানে আপনার সামনের যিনি বা যে করেন তাকে বলতে হবে যে এটা করো না আমি এটাকে কোনোভাবে নিতে পারি না হ্যাঁ এবং তার ফলে সঙ্গে সঙ্গে আমার নাকের ভিতরে যে শ্লেষ্ঠা ঝিল্লি যেগুলো আছে সেগুলো খুব হাইপার সেন্সিটিভ হয় এবং তার বিভিন্ন মাস্ট কোষ কোষ আছে সেগুলো থেকে বিভিন্ন ভিস্টামিন কিন্তু বেরোতে শুরু করে যে কথাগুলো আমি বলেছিলাম যে হিস্টামিন তারপর লিকোটাইন প্রোস্টাগ্লান্ডিন এগুলো বেরোতে শুরু করে সঙ্গে সঙ্গে কারো হাঁচি হবে কারো নাকের ভিতরটা ফুলে যাবে কারো চুল কবে কারো বারে বারে এইভাবে নাকটাকে টানবে এটাকে অ্যালার্জিক স্যালুড বলি আমরা আর কি তো সেই জন্য এটা আপনাকেই এড়িয়ে চলতে হবে সব জায়গায় তো আর বললে সে তো আর শুনবে না মানে যেখানে বলার সম্ভব সেখানে বলবেন যে দয়া করে আমার সামনে এটা করবেন না আর একটু ধূপ বা যে কোনো ধরনের ধোয়া থেকে একটু সতর্ক থাকবেন বিশেষ করে বাচ্চাদের ফুড অ্যালার্জি সে ডাক্তারবাবু দেখে বলে দেবে আর কি এগুলো কতগুলো তো হয় এবং সেইভাবেই পরীক্ষাগুলো করা হয় যেমন নাকের ক্ষেত্রে আমরা একটা নাকের একটা এক্সরে করি আমরা রক্তের পরীক্ষা করি রক্ত ইসেন ফিলের মাত্রাটা আমরা মাপি আমরা ন্যাজাল ফ্লোটা দেখে নিই অনেক সময় আমরা নাক থেকে ন্যাজাল সোয়াব বা রস নিয়ে সেটা কালচার করে দেখি এগুলো তো আমরা করি এগুলো তো খুব প্রচলিত কিছু পরীক্ষা আছেই স্কিনের ক্ষেত্রে আমরা হয়তো যদি দেখা যায় স্কিনে হয়তো চাকা চাকা হয়েছে রস ফেটে বেরোচ্ছে আমরা সেখান থেকে সোয়াবটা নিয়ে সেটা কালচারে পাঠিয়ে দিই এগুলো তো রুটিন টেস্ট তা বাদেও অ্যালার্জির জন্য কিন্তু স্পেসিফিক্যালি কিছু টেস্ট করা হয় অর্থাৎ যেই অ্যালার্জেনগুলো আমার শত্রু সেগুলোকে কোনোভাবে দেহে প্রবেশ করানো হয় কিংবা রক্তের সঙ্গে মেশানো হয় আগে একটা টেস্ট করা হতো তাকে বলতো প্রিক্টেড বা স্ক্র্যাচ টেস্ট বলা হতো অর্থাৎ সুজি দিয়ে ফুটিয়ে 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 করা হতো এই দুটো হাতে ফোটানো হতো হয়তো এখানে তিরিশটা এখানে তিরিশটা প্রথম দিকে আমরা যখন আজ থেকে তিরিশ বছর আগে যখন প্র্যাকটিস শুরু করেছি তখন আমরা দেখতাম যে তিরিশ চল্লিশটা মাত্র অ্যালার্জেন আবিষ্কার হয়েছে পরে এটা বাড়তে বাড়তে দেখা গেল এই হাতে পঞ্চাশটা ফুটোচ্ছে এই হাতে পঞ্চাশটা রুগী তো হচ্ছে মানে আমাকে এই মারে সেই মারে অবস্থা কী আপনি পাঠিয়েছেন এই তো দুটো হাত বাচ্চারা মানে সর্বনাশ করে দিল বাচ্চাটাকে মেরেই ফেলছিল কি করা হতো সেই যে যে পিন দিয়ে এই স্ক্র্যাচ বা যে ই দিয়ে নিডল দিয়ে প্রিকটা করা হতো সেইখানে ওই অ্যালার্জেনটা লাগিয়ে দেওয়া হতো অর্থাৎ সেই শত্রুটাকে সেটা পরাগ্রেণী হতে পারে সেটা খাবারের কণা হতে তার নির্যাস হতে পারে সেটা হতে পারে কোনো পশু পাখির লোম হতে পারে সেটা তুলো হতে পারে হ্যাঁ তো সেইগুলো ই করে তার মধ্যে গিয়ে দেখা হতো যে কতটা স্কিন রিয়াকশন হচ্ছে এবং সেভাবে দাগ দেওয়া হতো একটা প্লাস দুটো প্লাস তিনটে প্লাস মানে সে দুটো হাত সে মোটামুটি ওই উল্কি মতো আঁকিবুকি করে সে এলো আর কি কিন্তু বিগত 
दस बारो पंद्रह बचर धरे क्यों और ये कष्ट सह्य करते हैं एन एक परीक्षा हो जाए सरोलजिकल एलार्जी टेस्ट सैट एस ए टी खूब भलो टेस्ट युकु ब्लाड ना है टू सी सी ब्लाड साधारण रक्त परीक्षार जो ना से ही ब्लाडा के डायलिट कर प्राय मैं सहस्राधिक परीक्षा कर प्राय एक हज़ार बसि परीक्षा ओईटुकु रक्त नहीं ताकि डायलिट कर विभिन्न एलार्जें दिए मिसिए 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 मिसे से क्षेत्र में चार्ट दे टिफोन इस टिफोन नहीं बर कथा बोली हेलो नमस्कार क्या हेलो हेलो हाँ बोलो अमी लोकी चक्रवर्ती बोल चिला मैं बेलगुड़िया थे के बोलो हाँ बोल ची आमार बीकेले स्नान करार पौध थे के शारा गए थोका थोका हो जाते हैं तो अमी थर्ड ईयर स्टूडेंट बारी ते बोशे थकलो हो बिना ट्यूशन कॉलेज रोए चे तो शेखेत्र अमी की कोड बो आ रान्ना करा शोमर रान्ना � जो नाग जो नाग जला थे के अर्थात अमादे जो अमला जब कुछ जहाँ झुलो बेरो है शेखने की तो अनेक लोग राशनिक पदार्थ तो मिशे थके कल अमला जो मौसला दे तार मुद्दों की तो किचु राशनिक पदार्थ आज जो लियो शेगलो शादोनो राशनिक पदार्थ तो अमला बोली शेगलो को माने भेषो जो आर की किन्तु � रास्ते बहुत लोग काज कोच चाहे पीछ नहीं है काज कोच चाहे कोच चाहे होते हैं ना आवार किचु में एक तो होल की ना होल एक तो पाँच फोरों दिलो शंघाई शंघाई हाँची काशी होए एक एक तकिन तो है नाटक के चापता है मार्क्स पड़ता है और तो वह जोखन हो बे शेखन तक दूर रहता है एक नंबर और दूनंबर ये बिकल बेला � आरेक टाइम जिन्स होते पारे जब पोशाक गुलों से बेहतर करते भालो करे पुरी खजे आमी ए ही पोशाक टा पोले ए ही धरों नेर पोशाक पोले आवार होच्छे किन्तु आमी जो दी ढेके जो दी पोशाक पोली ता होले आवार होते होच्छे ना और तब उधर में निजेगा के फाइंड आउट करते हुए आमार पोशाक के शंकर शंपुर काचे क और तब शेखने से जे जगह टाइप बहुत है तार शेखने ही होते एलर्जीज कारण तल लुकी आ जे बहुत उनका तो ये फाइंड आउट करता है दीते वक्त आ डॉक्टरे पौरा मशहूर नहीं था भाई सर आमादे शोमाए प्राय शेष हुए इस चे आमादे जो सरकारी हॉस्पिटल गुली आ चे शेडते की धारणे चिकित्सा चे ये एलर्जी � हाँ विशेष विशेष किचु पढ़ी कहाँ है तो कोनो कोनो जगह है ना किंतु शादोरुन पढ़ी क्या किंतु सब जगह तेज़ शुरू हुए चे कजी अमने आमदेर परामर्श होते हो जे जो ज़्यादा रे दिर्घो दिन थोड़े एलर्जी आचे तारा वोश्वी डॉक्टर परामर्श में आर एक टक कथा बोली शेरा हुलो जे कथा बोले शादोरुन बैपारे शब्दन बारिते जरा कारपेट व्यवहार करें दया करे शोभार घरे कारपेट व्यवहार कर बैठना ये कारपेटेर मुद्दे ये जी हजारों को में एलर्जिन लुकिए था के अपनी नियो भावते बार बैठना एक दोनों बोल पॉइंट होलो जी घरेर मुद्दे पुष्प की तो अनेक ये भलवार से निश्चित करे पेट था के तादें दया करे दानना घरे श जाते पुन्नु दिने पढ़े एक टू वाश करा गया ये आपने एक टू देख बे ख्याल करे तुम्हें देख बे जब तुम्हें जो दी एक टू झेरे ना हो पढ़ता था देख बे शंकर जो किल्बिल 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 करे उठ चे इन मुझे अशोंग को एलर्जिन रोए चे जब पेल मेट रोए चे शे पेल मेट रोए बहुत धूलों स्तोत था के जब छ एगुलो एक तो टीवी रूपूले धुलों स्तौर अरे सुधु तो तरमुदे निर्दोष धुलों ताके ना तरमुदे आरो अनेक किचु आचे बिचना बिचना चेष्टा को तबे सिंथेटिक बिचना भीषण तको कापास तुलो शिमुल तुलो ये दुटो ते एलर्जी 90 परसेंट तुलो बढ़जोन को तबे कुनु पानी ज़ादेर एलर्जी टेंडेंसी आचे � एवं सिंथेटिक तुलो आजकल पावा जाए, छोबड़ार बालीस पावा जाए, सिगलो बेहतर कुत्ते हैं भाई। आमला किंतु छोटे के आठ घंटे आमला किंतु बालीस है मुगुजे की तो शुरू है था कि एवं शे फाइबर गुलो उठे, घूमते के उठे आलोरेगेंस्टे, बालीस टेक ऐटर टोका मेरे देख बैंड तो की पुरी मन किलीबीर किलीबीर कोचे फाइबर गुलो। 
কাজী যাদের এই ব্যাপারটা আছে তারা সাথে সাথে পরিবেশ যত পারেন অ্যাভয়েড করবেন তারা বালিশ অথবা যে তোষক যেগুলো তারা ব্যবহার করবেন সেগুলো রোদে শুকিয়ে নেবেন আর চেষ্টা করবেন যত তুলহীন জিনিস ব্যবহার করা যায় এইগুলো করলে নাইনটি পারসেন্ট অ্যালার্জি থেকে ভালো থাকা যায় আর বাকিগুলো খাবার প্রসাধন তো আপনার হাতে আমি সেটাই বলতে চাইছিলাম এই যে অ্যালার্জি সেটা কি পুরোপুরি ঠিক হওয়া হয় মানে পুরোপুরি ঠিক হওয়া সম্ভব এই অ্যালার্জি অসুখটা এ বাবা তাহলে তো মানুষের মুশকিল হয়ে যাবে শত্রু তো থাকা দরকার আছে তো শত্রু চিনতে পারবে না মানুষ আর কি আমার দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতাটাই থাকবে না কাজের এই প্রতিরোধ ক্ষমতাটাকে উজ্জীবিত করার জন্য মাঝে মাঝে তো শত্রুর প্রয়োজন আছে অসুবিধা হচ্ছে সেটা যাদের মারাত্মক সহনভাবে অ্যালার্জেনগুলো তো ঘুরে বেড়াবেই তারা আমার শরীরেও ঢুকবে কিন্তু তাদের একটা সহনশীলতার মাত্রার মধ্যে রাখতে হবে এটা না হলেই কিন্তু তারা মাথা ছাড়া দেবে এবং লড়াই শুরু করবে কাজে প্রথম সতর্কটা আমার কাছে আমি সতর্ক হব ডাক্তারে যাবার আগে একেবারে আমরা শুনলাম যে এই বসন্তের যেমন একটা সুন্দর দিক আছে তেমনি একটা খারাপ দিকও আছে কিন্তু সাবধান থাকলে ডাক্তারবাবুদের পরামর্শে থাকলে আমরা ভালো থাকতে পারবো আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক বন্ধুদের বলি আজ সুস্বাস্থ্য এ পর্যন্তই সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নমস্কার